era la nave più bella del mondo. Affondò in uno dei peggiori disastri della storia della navigazione. È il colpo, subito. Subito dopo i due fischi, subito l'urto. La gente sotto di me stava affogando. Io potevo sentirne le urla. Sta virando chi viene addosso. Devo salvare la nave o devo salvare i passeggeri? In realtà ho ucciso sua figlia. Credo che neanche i sopravvissuti sappiano chiaramente cosa è successo sull'Andrea Doria. Chi provocò la tragedia? Chi prese la decisione sbagliata? C'era veramente nebbia quella notte sull'oceano? Quali interessi si nascondevano dietro il naufragio dell'Andrea Doria? E soprattutto, quanto vale l'onore di un uomo? Questi uomini avevano fiducia nella verità e nella giustizia, ma verità e giustizia rimasero sommerse sotto un mare di convenienza. Spingersi qua giù è pericoloso. In pieno oceano atlantico l'acqua diventa torbida all'improvviso, e le forti correnti subacquee trascinano via. Ma c'è chi, alla ricerca di un tesoro, è pronto a spingersi al limite. Questa tazza appartiene al servizio da tè vignette cinesi e mezzo secolo fa si trovava esattamente qui, nello splendido salone di prima classe del transatlantico italiano Andrea Doria. Come aveva fatto l'Italia a costruire la più elegante e invidiata nave del mondo appena pochi anni dopo la guerra? Alla fine del 1945 metà della nostra flotta mercantile non esisteva più, ma tutta l'Italia era da ricostruire. Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi fu l'uomo che guidò il paese lungo un cammino difficile di rinascita. Una delle tappe fu il suo viaggio negli Stati Uniti nel gennaio del 1947. Fu un successo. In campo marittimo De Gasperi ottenne dal presidente Truman anche la restituzione di quattro transatlantici italiani requisiti, 50 navi da carico Liberty, ma soprattutto l'appoggio per costruire navi passeggeri di grande tonnellaggio e di esercitare le rotte verso l'America, superando i divieti dei trattati di pace. Ma questo documento inedito della nostra compagnia di bandiera, l'Italia di navigazione, prova che la società doveva versare ad una società di bandiera americana concorrente una parte notevole dei profitti, un accordo riservato che reso pubblico alcuni anni dopo provocherà un grave scandalo. Genova evoca il ricordo di un'età d'oro di dominio italiano sui mari, allora come oggi. I cantieri dell'ansaldo di Sestri Ponente avrebbero costruito la nuova ammiraglia, simbolo della rinascita della marineria italiana, l'Andrea Doria, dal nome del grande ammiraglio genovese del Cinquecento. La costruzione coinvolse un'intera città. Si stava realizzando un transatlantico di concezione assolutamente nuova, non il più veloce né il più grande, ma il più moderno ed elegante. Le caratteristiche di sicurezza erano all'avanguardia e rispettavano addirittura i regolamenti internazionali non ancora entrati in vigore al momento della progettazione. Così ottenne le certificazioni anche dei registri navali inglese ed americano. Il 16 giugno 1951 lo scafo scivolò in mare davanti a migliaia di persone entusiaste. Fu un giorno di gioia e di riscatto. Ma un anno e mezzo dopo, quello che lasciò letteralmente stupefatti furono i suoi interni. L'Andrea Doria si rivelò uno scrigno di opere d'arte e artigianato. Nel salone di prima classe la statua di bronzo dell'ammiraglio Doria campeggiava davanti a un gigantesco murales di Salvatore Fiume lungo 48 metri. Nel bar si potevano ammirare le maioliche di Romano Rui. Ovunque pannelli e mosaici conferivano al Doria l'aspetto di un museo galleggiante. Le cabine della prima classe raggiungevano il livello di una suite di un albergo di lusso. A 
All'inizio del 1953 la nave è pronta per lanciare la sua sfida commerciale lungo la ricca linea che collega Genova a New York. Essere imbarcati sul Doria era subito diventato il traguardo di ogni giovane ufficiale di marina, come il terzo ufficiale Eugenio Giannini. Attraversare in divisa lo stupendo salone di prima classe per alcuni sarebbe rimasto soltanto un sogno. Per me era un sogno realizzato. Fare l'ufficiale sull'Andrea Doria era una cosa straordinaria perché era la più bella nave del mondo. Con il grado di secondo ufficiale si imbarcò anche Guido Badano. Certo, era la nave più prestigiosa che ci fosse, era una nave forte perché faceva il Nord America e elegante. Era la prima nave vera, una nave a turbina, una nave veloce, una nave robusta, agile. È il 15 gennaio del 53. Vediamo l'Andrea Doria ripresa da un aereo ormeggiata al molo di Napoli. Concluse le operazioni d'imbarco, alle prime luci della sera lascia il porto per il suo viaggio inaugurale. Queste sono le vere immagini di quel giorno, riprese mentre l'Andrea Doria sfila al cospetto del Vesuvio imbiancato. Dopo aver incontrato una tempesta a largo degli Stati Uniti, si avvicina velocemente a New York. Oggi non è come allora. Dopo lunghi giorni di navigazione, l'arrivo di un transatlantico e lo sbarco in un nuovo mondo non era semplice routine. L'urlo delle sirene, la nave imbandierata con il Gran Pavese, le prime impressioni sulla terra, la presenza della stampa e delle autorità, il corteo di decine di barche, l'entusiasmo della gente, di chi aspetta sul molo e di chi saluta dai ponti. Tutto si fonde in una sensazione di festa e di solennità. Questo primo arrivo dell'Andrea Doria è un vero evento e lo sarà ancora per molte volte in seguito. Quando il sindaco della Grande Mela, Vincent Impelliteri, sale a bordo, spetta al comandante italiano l'onore di un breve discorso e delle foto commemorative. Il comando dell'Andrea Doria è stato affidato a Piero Calamai, un uomo riservato ma con l'esperienza e il carisma necessari per guidare i quasi 700 uomini di equipaggio e 1200 passeggeri. Il comandante Calamai era un abilissimo uomo di mare. Io non l'ho mai visto nei mesi eh, durante i quali sono stato ai suoi ordini, non l'ho mai visto arrabbiarsi. L'ho sempre visto giudicare le cose con pacatezza con abilità, con giudizio, con buon senso, era un uomo di buon senso ed era un gentiluomo nei modi e nei pensieri. Fin da giovanissimo Calamai aveva ricevuto un'educazione marinara qui nel club nautico Ligure di Sturla vicino a Genova. La sua famiglia possedeva una casa proprio sulla strada principale affacciata sul mare. A 18 anni si era imbarcato ricevendo in entrambi i conflitti mondiali una medaglia al valor militare aveva prestato servizio su 27 navi della marina mercantile fra cui i grandi transatlantici alle soglie della pensione gli era stato dato il comando più prestigioso della sua straordinaria carriera l'andrea doria si rivelò subito un investimento redditizio folle di parenti commossi salutavano alla partenza i nostri emigranti che tentavano una nuova vita negli Stati Uniti. La nave viaggiava quasi sempre al completo. Al ritorno da New York, i suoi ponti erano invece affollati di ricchi turisti americani. Ma la crociera sull'Andrea Doria divenne presto un piacevole intermezzo anche per i divi del cinema. Ecco le loro foto a bordo. Anna Magnani, Cary Grant, Joseph Cotton, Alberto Sordi, Kim Novak, Spencer Tracy, Orson Welles con la moglie, il regista John Ford, John Crawford, 
Tyron Power e la moglie Linda Christian, le finaliste del concorso di Miss Italia. Nell'immaginario americano, la nostra ammiraglia era un tale simbolo di stile che risultava il set ideale per presentare una collezione di alta moda. La bellezza trionfa sui ponti della nuova nave italiana Andrea Doria, dove sfila una moda di sapore internazionale, nuovi modelli e nuovi tessuti per gli abiti creati da Leonard Arkin. Se qualcuno gridasse uomo fuori bordo sarebbe solo per indicare un uomo colpito dalla bellezza di queste ragazze che indossano vestiti di grande eleganza, come ad esempio questo bolerino indossato su un abito stile marina, rifinito da un fezze di velluto, impreziosito da una nappa. E lo show sta per prendere il largo. È il 17 luglio 1956. L'Andrea Doria ormeggiata al porto di Genova ha attraversato l'Atlantico lungo la rotta del sole per cento volte. Tutto è pronto per il suo centunesimo viaggio. Il capitano Calamai, a pochi mesi dalla pensione, è candidato al comando della nuova ammiraglia Cristoforo Colombo. Forse, nella pallida luce serale, pensa che questa sarà per lui l'ultima traversata al comando dell'Andrea Doria. Ha ragione, per lui e per il Doria sarà l'ultimo viaggio. Dante Galinari, insieme alla madre e al fratello, ha lasciato il paese vicino a Piacenza per raggiungere il padre emigrato in America. Avevo dieci anni e rimasi a bocca aperta quando vidi la nave. Era impressionante, molto grande, completamente nuova. Era semplicemente meravigliosa. Jerome Reinhardt, uno studente in vacanza premio in Italia, ha il biglietto aereo in tasca, ma a Roma conosce una ragazza e decide di cambiare programma. Lei stava tornando a New York sull'Andrea Doria, così... Restituì il mio biglietto aereo e usai il denaro per prendere una cabina sull'Andrea Doria. Franco Fusco è un giovane medico che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti, ma la madre è terrorizzata dal viaggio in aereo. L'idea, pertanto, che l'alternativa era rappresentata dall'Andrea Doria mi permise di fare il bravo figliolo di mamma senza rimetterci niente perché ho detto qua mi faccio una traversata come non mi sono mai permesso nella mia vita Pat Mastrincola è in viaggio con la madre e la sorella Arlene di nove anni io ero sull'Andrea Doria perché mia madre era una sposa di guerra ed era il nostro primo viaggio in patria per farmi conoscere il nonno, le zie, gli zii e il resto della nostra famiglia Liliana Duner ha una cabina di classe turistica insieme alla figlia Maria, di tre anni. Ero sull'Andrea Doria perché venivo qui in America a raggiungere mio marito, ero con mia figlia. Dove, dovevamo venire nel New Jersey a formarci la famiglia. Giovanna e Leonardo Paladino cercano fortuna nel nuovo mondo. C'avevo la, la, mia, la mia bottega in Italia. Lavoravo per conto mio, avevo due operai pure, ma una persona venne in Italia e mi disse a me, vieni in America che farai i soldi. Con loro portano tre figlie piccole. Per Pierrette Simpson è invece arrivato il momento di rivedere la madre. Questa commovente foto documenta il loro addio avvenuto alcuni anni prima. Andavo verso un mondo nuovo, con i miei nonni che avevano dovuto vendere tutto. Avevano messo tutto nei loro bauli per andare nel nuovo mondo da una nuova famiglia. In totale si sono imbarcati 1134 passeggeri e 572 uomini di equipaggio. Il clima a bordo è quello di sempre. Era una nave ricolma di speranze che molto spesso poi si realizzavano. Era comunque l'inizio della vita di una città sull'acqua. Sarei dovuto rimanere in classe turistica, ma andai nella sala macchine, nell'area cabine e in prima classe. Avevo un orologio. Ogni volta che lo guardavo sapevo di trovarmi un po' più vicino a casa. Non vedevo l'ora di arrivare. 
le mie giornate le passavo dalla piscina era una piscina piccola, piccolissima ma stavo sempre là a nuotare perché mi piaceva nuotare mi è piaciuta tutta la vita nuotare e mi piace anche adesso nuotare ma insomma io e i due bambini uh, avevo un mal di mare lui con una piccola se ne andavano sopra e andavano a mangiare insomma io che stavo male you know, per il giorno le gabine sempre sull'Andrea Doria passavo il tempo sul ponte a fare sport tiravamo al piattello e di notte danzavo e bevevo avevo comprato uno smoker quindi avevo i vestiti giusti oltre a consumare tutti i pasti sul ponte di poppa non facevamo altro che giocare a nascondino a freccette io non andavo in piscina, ma era divertente guardare la gente e nello stesso tempo guardare l'oceano e le navi che passavano. Essendo un bambino per me fu un'esperienza fantastica. Da dove venivo non capitava spesso di vedere l'oceano. A Gibilterra la nave viene accolta come al solito da una piccola flotta di barche. Si tratta di pescatori che offrono souvenir ai passeggeri, soprattutto fular e ventagli. Utilizzando borse di paglia avviene lo scambio fra i turisti e questi curiosi venditori ambulanti sul mare. La rocca di Gibilterra ha sempre il fascino dell'ultimo lembo di terra prima del balzo verso il nuovo mondo. Piero Calamai osserva le manovre. Il 20 luglio il transatlantico italiano oltrepassa le colonne d'Ercola. Una barca della capitaneria si allontana e due marinai a bordo non possono saperlo, ma è la loro ultima occasione di vedere l'Andrea Doria. Giovanni Cordera, all'epoca secondo ufficiale di macchina, ricorda molto bene i primi giorni di quella crociera. Ma il viaggio, pur essendo in luglio, quindi abbastanza periodo favorevole, come abbiamo girato Gibilterra, abbiamo incontrato molto spesso la nebbia. Il mare è calmo, ma molto spesso la nebbia. Io sono molto forte, tengo la... sognata che ero io e mia figlia non sull'Andrea Doria ma sopra il Cape Ann. e mi sono vista passare col Cape Ann perché l'Andrea Doria affondava quando sono andata a fare la colazione e gli amici miei la, la gente dalla tavola Ce l'ho detto, non volevo mangiare. Ha detto, mi dice Liliana, ma perché non vuole mangiare? Ha detto, no, non mi sento, mi sento strana, se perché se ho avuto un sogno. Ho sognato che l'Andrea Doria è affondata. <ride> Hanno riso, ha detto così, ma proprio adesso, come eh, in, in questi giorni moderni, non mai succederà una cosa così, una cosa da ridere. Beh, eh, eh, mi sono messa a ridere pure io, e eh, poi ho mangiato. <ride> Il giorno dopo, quella stessa notte, ho sognato la stessa cosa. Quelle che state per rivivere sono le ultime ore a bordo dell'Andrea Doria. Gli eventi, le azioni, perfino le parole che ascolterete, sono esattamente quelle che i protagonisti hanno riferito. Calamai è sul ponte di comando. È il 25 luglio 1956. No, era stato un viaggio buono, Poi, mese di luglio, tante volte, però c'è l'inconveniente della nebbia, infatti avvicinandosi sulla piattaforma continentale americana 
eh, spesso si incontrava la nebbia e questa, quella volta lì l'abbiamo incontrata alle 3 del pomeriggio. Porte stagno oblò? Già chiusi. Bene, controllare le corazze e i ponti inferiori. Una vedetta di più a prore e mettiamo il segnale automatico sul fischio. Sì, comandante. Subito dopo Calamai chiama la sala macchine. Quel famoso pomeriggio navigavamo in attenzione per nebbia. Vuol dire avere le guardie rinforzate, ridurre la pressione delle caldaie e disporre l'apparato motore in modo che se fosse arrivato un ordine di fermato, di riduzione, fossimo pronti per seguire l'ordine. Pronto, c'è il direttorio il primo? Me lo passi per favore. C'è nebbia, pazzaglia? Sì, riduciamo di 3 kg. Ci manteniamo sulle 22 miglia, anche meno. Ridurre la velocità per nebbia era obbligatorio. Si usava il buon senso, ma per tutti i comandanti gli orari erano imperativi per il buon nome della compagnia e non si poteva accumulare eccessivo ritardo. In cabina Dante Galinari si prepara all'arrivo a New York previsto per le 6 del mattino dopo, quando finalmente avrebbe rivisto il padre. Non avevo paura di incontrarlo, al contrario, non vedevo l'ora. Era tanto che aspettavo, ma non avevo paura, ero... Ansioso di vederlo. Navigavamo nella nebbia da, dal pomeriggio e ho trovato sul ponte di comando il comandante Calamai, il quale dal, dal pomeriggio, da quando si è messa nebbia, come sempre, era sul ponte di comando e non lo abbandonava mai. I cupi fischi per segnalare la presenza della nave in nebbia continuano da ore. In quello stesso momento la sua destinazione finale, New York, è avvolta nell'oscurità notturna. Proprio da qui, alle 11.30 di mattina, dal molo sulla 57esima appartenente all'America Swedish Line, una compagnia svedese, è partita la motonave Stockholm. Al comando c'è Harry Gunnar Nordenson, nato in America da genitori svedesi, un comandante con 36 anni di esperienza. Nordenson, come sempre, decide di far percorrere alla sua nave la rotta che passa a sud dell'isola di Nantucket prima di puntare verso il nord Europa. Lo Stockholm non è un transatlantico di lusso ed effettua un servizio misto passeggeri e cargo. È considerata una nave comoda e sicura. Pochi sanno che il suo punto di forza è la prua, uno sperone rinforzato per affrontare i ghiacci del mare del nord. Anche lo Stockholm è dotato di radar. In plancia ci sono tre giovani marinai che si alternano al timone, fra cui il 26enne danese Peter Larsen. In questa sala nautica l'unico ufficiale in servizio sta cercando di calcolare il punto nave. Si chiama Johan Ernest Carstens Johansen, che tutti chiamano semplicemente Carstens. Ha solo 26 anni, ma viene ritenuto un marinaio affidabile. È alla sua quarta attraversata con lo Stockholm. Il comandante gli ha impartito istruzioni chiare di chiamarlo al momento del passaggio della nave faro di Nantucket, di non incrociare navi a meno di un miglio e di avvertirlo in caso di nebbia. Ma per Carstens il cielo è limpido, nonostante i bollettini che riportano nebbia fitta nell'area. Una situazione che non preoccupa gli ufficiali del Doria. Noi avevamo due radar. Il Raytheon era un radar proprio ultimo modello quando io sono smontato di guardia avevamo superato una nave di cui si erano sentiti i fischi sono montato di guardia alle 8 sul ponte ho ricevuto le consegne dal capitano Badano tutte nella nostra direzione una l'abbiamo passata un'ora fa grazie, buon riposo buon lavoro come sempre in quella zona di mare è un po' il, la Times Square dell'Atlantico per cui c'erano diverse navi intorno a noi, ma erano tutte sotto controllo perché erano ben segnalate nel radar. Sono le 22.04. Carstens si è accorto che lo Stockholm è due miglia più a nord del previsto, sia perché Larsen non timona con la necessaria precisione, sia a causa della corrente. Il passaggio a sud della nave Faro di Nantucket fa parte di un'insidiosa routine. Nel passato questo battello di segnalazione è già stato speronato diverse volte e da appena sei mesi è stato spostato dopo quasi un secolo. Intanto, esattamente all'ora prevista, sul ponte di comando dell'Andrea Doria si sente il lontano muggito della nave Faro. Governare per 269. 
La nuova rotta, rotta ordinata due... da Calamai puntava direttamente al faro di Ambrose che marca l'ingresso nel porto di New York. Ma dopo pochi minuti accade un fatto nuovo, all'inizio pressoché insignificante. Alle 22.45 esatte abbiamo rilevato un segnale sul radar a 17 miglia di distanza, 4 gradi sulla dritta. Era facilmente intuibile... Comandante? che la nave un bersaglio sul radar, 4 gradi a dritta. ci veniva incontro con rotta parallela e Distanza. contraria sarebbe passata al nostro traverso sulla dritta a circa 1.200-1.300 che è una distanza notevole teniamolo d'occhio lo Stockholm procede quasi alla massima velocità a bordo non registrano nebbia Carstens ha appena scoperto che si trovano ancora più a nord della rotta stimata nonostante le correzioni. Da qualche minuto è apparsa una nave sul radar. È l'Andrea Doria. Il puntino gli appare leggermente sulla sinistra e pensa quindi che il passaggio potrebbe avvenire così. Fianco sinistro su fianco sinistro, rispettando una regola generale. È una visione completamente opposta a ciò che hanno rilevato sul Doria. Eppure la verità può essere soltanto una. Carstens sta per prendere una delle decisioni più controverse della sua vita e della storia della marineria. Cosa pensa in questi momenti? Forse alle istruzioni del capitano Nordenson di non passare mai a meno di un miglio da una nave? Oppure all'ordine di chiamare il comandante in caso di necessità? È preoccupato perché non ha ancora avvistato la nave Faro? Non lo sapremo mai. Sappiamo solo che impartisce un ordine secco, virare 22 gradi a dritta, cioè a destra. Sull'Andrea Doria la situazione viene seguita costantemente ma senza preoccupazione. A un certo momento, alle 23.05, il comandante Calamai, proprio per un eccesso di prudenza, ha dato al timoniere una rotta 4 gradi a sinistra Calamai per sicurezza vuole incrociare l'altra nave a una distanza maggiore ormai mancano soltanto 120 secondi alla fine quelli che state per vedere distanza è a un miglio 30 gradi a dritta mi sono portato sulla letta del ponte di comando in modo da cercare di udire i segnali che obbligatoriamente una nave che si trova a navigare in nebbia deve emettere. Non capisco perché non li sentiamo. Ma perché non fischia? Perché non si sente? Deve essere laggiù. Stranamente, nonostante sostengano l'assenza di nebbia, a bordo dello Stockholm non vedono le luci del Doria, visibili almeno fino a 5 miglia. A un certo momento avremmo dovuto sentire i segnali. Dovremmo vederlo. E non sentendoli, io mi sono portato dalla letta vicino a Rada a guardare la direzione del segnale dell'altra nave per piazzare i binocoli e cercare di vederla. Eccola. La vedo. Nella densa foschia, Giannini vede baluginare le luci bianche dell'altra nave. La vedo anch'io. Franchini, la vediamo! Nel mentre il comandante dice queste parole, io ho di nuovo i binocoli puntati sulla luna e sulle luci e mi rendo conto che in quel momento... In quel momento emerge una luce verde e poi una luce rossa che indica chiaramente che... Sta costando! Ci viene addosso! Ci viene addosso! E grido... Ci viene addosso, sta virando, ci viene addosso. Mi sono portato al centro del ponte di comando per avere dei riferimenti. Lo Stockholm è a circa un miglio e mezzo e avanza alla massima velocità. Ci sono atti, le decisioni bisogna prenderle subito. Calamai sa che dalla sua decisione dipende la vita di quasi 2000 persone. Decide di giocare la migliore carta che gli rimane in mano. L'unica speranza che avevamo era quella di fuggire 
Timone tutto a sinistra! Il timoniere compie la virata più brusca possibile, a tutta barra. Comandante, le macchine non le tocchi! Ci serve tutta la velocità! Contare sulla nostra velocità per fuggire dalla collisione. Poco dopo, anche Carstens si accorge con terrore che qualcosa è cambiato. Un enorme transatlantico sta per sbarrargli la strada. Decide di scappare virando a destra. In questo esatto momento, alle navi occorrono circa 100 secondi per completare la manovra ed evitare l'impatto. Eravamo in cabina. Adesso occorrono 60 secondi per fuggire. Parlavo. Uh, smoke gets in your eyes. 50 secondi. Ero seduto su una poltrona in salone e stavo bevendo un cocktail. 40 secondi. Stavo vedendo un film noioso, una storia d'amore. 30 secondi ancora per non spezzare il sogno dell'Andrea Doria. Soltanto ora, Carstens dà l'ordine di indietro tutta per arrestare lo Stoccolma. Servirebbero ancora 10 secondi per finire la manovra e salvarsi, ma il tempo si è esaurito. La prua rinforzata dello Stoccolm penetra nel fianco dell'Andrea Doria, sprigionando la forza devastante di un siluro. I ponti cabine del Doria sono stati sventrati con violenza incredibile. Uscendo dalla plancia del Doria, lo Stockholm perde la prua e striscia sul fianco con le lamiere, aprendolo come una priscatola. Scintille, 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 scintille. La cabina a un tratto cominciò a tremare. Tutti cominciarono a scivolare attraverso la sala, verso la parete. Mia madre mi afferrò per il braccio e mi disse, svegliati, svegliati. Lo sfregamento dura una manciata di secondi, facendo saltare oblò e portelloni e provocando falle anche sotto la linea di galleggiamento. Oscillava in continuazione e poi si stabilizzò sul lato di dritta. Il danno è enorme e annulla la compartimentazione stagna. Il Doria non è più inaffondabile. L'allagamento massiccio fa inclinare subito la nave di circa 20 gradi. All'interno esplode il panico. Cominciamo a strisciare e ad arrampicarci sull'altro lato. Quindi appoggiandoci alla parete riuscimmo ad alzarci in piedi. Fortunatamente le luci erano rimaste accese. Mi ritrovai contro la parete e avevo il tavolo sopra di me. Mia madre disse, la mia bambina, la mia bambina, tua sorella è andata in cabina. Se Arlene Mastrincola è ancora viva, in questo momento le sue possibilità di sopravvivenza sono legate al senso di orientamento che il fratello Pat ha acquisito in giorni di scorribande su e giù per la nave. Mentre andavo verso il corridoio, la gente usciva. Erano persone con bei vestiti, coperte di petrolio, che urlavano, erano nel panico. Si sentivano urlano da una parte all'altra, no? perché chi stava dormendo è uscita quasi nuda uno degli ufficiali disse calma, calma, andrà tutto bene ma la gente cercava di salire più in alto che poteva fui fortunato perché essendo piccolo riuscì a passare dalla porta in mezzo alle persone quando arrivai vicino all'area cabine sentì la gente sotto di me che urlava i ponti B e C erano sommersi e si sentiva la gente strillare Sul colpo e nell'allagamento muoiono 43 persone. Fra loro i coniugi Thierryot. Il figlio Peter, illeso a poche cabine di distanza, lo scoprirà soltanto in seguito. La famiglia Sergio non esiste più. Raggiungevano il capofamiglia emigrato. Il corrispondente del New York Times in Spagna, Camille Cianfarra e sua figlia. Ma sul ponte di comando bisogna pensare ai vivi e Calamai deve affrontare il primo dilemma di questa terribile notte. C'erano due cose sulle quali doveva prendere una decisione. Doveva salvare la nave 
o doveva salvare i passeggeri. Quello che poteva fare era cercare di muovere la nave, portarla sui bassi fondali dell'area di Nantucket Sound e lì cercare di farla incagliare. Calamai aveva già fronteggiato situazioni di estremo pericolo durante la guerra a bordo della corazzata Duilio e per il suo comportamento coraggioso era stato decorato con una medaglia al valore ma i passeggeri non sono soldati pronti a morire avrebbe potuto salvare la nave ma avrebbe perso molti passeggeri così prese una decisione immediata che secondo me fu molto eroica lui di fatto abbandonò la nave per salvare la gente a bordo Calamai ordina di lanciare l'SOS, anche se contrariamente al Titanic, il Doria ha abbastanza lance di salvataggio per tutti. Ma la drammatica inclinazione ha provocato una terrificante conseguenza. Le scialuppe del fianco di sinistra non possono essere calate in mare che spingevano le lance ma queste non andavano si dovevano scendere per gravità ma erano praticamente con l'inclinazione che c'è stata erano appoggiate sulla nave solo una parte delle persone a bordo può essere messa al sicuro sulle lance che cosa ne sarà delle altre? dalla nebbia arrivano numerose risposte all'SOS ma una sola può salvare la vita di centinaia di persone il transatlantico francese Ile de France è in rotta verso l'Europa già in pieno oceano il comandante barone Raoul de Baudin decide di invertire la rotta. Avvisa però che non sarà sul posto prima delle tre del mattino. Il Doria resisterà così a lungo? Lo scafo continua ad inclinarsi, mentre dai ponti inferiori si cerca una via di scampo. I sopravvissuti ancora non sanno che le scialuppe non bastano per tutti. Se si diffonde il panico, è l'inferno. Attenzione, attenzione. I passeggeri devono raggiungere i punti di riunione indossando i giubbotti salvagente e mantenendo la calma. Attention please, passengers must reach their master station. Che arriva la grande saggezza del comandante Calamai. Comandante, do l'ordine di abbandonare la nave. No. Io credo di dovere la vita, io e, e tutti i passeggeri salvati, alla saggezza del comandante Calamai che non ha dato l'ordine di abbandonare la nave. Ce n'era già abbastanza di paura nella gente. Non avevamo assolutamente bisogno di panico. Finalmente Pat ha raggiunto la cabina della sorella. L'acqua sta salendo, ma purtroppo il letto è vuoto. La nostra cabina era probabilmente 5 metri dalla sala. Quando la raggiunsi, vidi mia sorella. Era arrotolata fuori dal letto e dormiva contro il muro. La svegliai e le dissi che stavamo affondando. Se la collisione si fosse verificata solo un secondo più tardi, mia sorella sarebbe rimasta uccisa. Come abbia fatto a non svegliarsi è un mistero. Intanto la maggior parte dei passeggeri è uscita all'aria aperta. Gli ufficiali raccomandano la calma. Al panico si sostituisce un silenzio carico di tensione. Poi venne la parte più spaventosa, cioè aspettare le navi di soccorso. Ogni volta che la nave faceva un rumore pensavamo ora si capovolge ed è finita. Il Doria continua ad inclinarsi. Le manovre compensative degli uomini rimasti al loro posto in sala macchine risultano insufficienti. L'acqua entra da sopra le paratie stagne intatte, allagando tutto. Ormai è solo questione di tempo. Chissà come andrà a finire. Se un, la nave affonda presto o c'è tempo. Poi mia figlia mi ha detto, mamma, devo andare a fare la pipì. Ha detto, beh, well, falla qua, io non ti lascio. Falla addosso, ma non lo vuoi, ti cominciato a piangere. Intanto è arrivato il mercantile Cape Ann, ma ha solo due piccole imbarcazioni da offrire. Lo Stockholm, fermo a un paio di miglia, ha avuto cinque morti a bordo. Non rischia di affondare e invia 12 scialuppe. Ma ancora non basta per salvare i passeggeri del Doria. Finché alle 2.30 qualcuno giura di sentire un rumore che cresce. È il transatlantico Ile de France, in anticipo sul tempo previsto. Tutte le luci esterne e la scritta col nome sono accese. 
Era come se il cielo fosse illuminato dalla scritta Ile de France. Noi eravamo in basso, sulla nave inclinata, e l'Ile de France lì davanti. Quindi se si guardava in alto si vedeva l'Ile de France. Dall'Andrea Doria partono applausi e grida. Ma come faranno i sopravvissuti a scavalcare il bordo e raggiungere le scialuppe? Scale di corda, manichette antincendio, tende, qualsiasi cosa adatta viene legata alla battagliola per calarsi sulla superficie dell'oceano. Arrivarono gli ufficiali e i membri dell'equipaggio ci fecero spostare sull'altro lato, sulla fiancata dall'altra parte della nave e da lì riuscimmo a calarci nelle scialuppe di salvataggio. Senza aspettare l'equipaggio, Reinhardt forma subito una squadra di salvataggio. Per circa tre ore e mezza calammo i bambini sulle scale di corda, non facevamo che salire e scendere. Ci hanno messo una corda intorno a mia figlia, intorno al torace. Ci abbiamo detto a lei, tu mantieni la corda e mantieni le, le, le braccia. Non le lasciare, okay? che la barca viene e porta porta, e poi ti salva. E tutta una volta mia figlia ha cominciato a piangere, è alzata le, le braccia, mami, mami, e, e, mi, mi voleva. Quando ho visto mia figlia che stava per cadere a mare, ho guardato lei e sono andata giù, giusta a parare, oh, non lo so che, come, quello vicino, va vicino a lei, che ho preso lei e non, tutte e due siamo andate a mare. Una scialuppa le avvista e le raccoglie. In questa rara foto notturna, i naufraghi affollano le lance. Sotto bordo al Doria, dove aspetta Fusco, ne appare una abbandonata. Prendiamola finché siamo in tempo. Scendono utilizzando ingegnosamente una rete copripiscina. E io ho visto questa, questa rete, ho detto questo è l'ideale. Facciamo come i, i marines a Okinawa e scendiamo tutti così. Qualcuno, dilaniato dalla paura per i figli, commette un gesto impulsivo. C'era un giovane uomo che aveva una figlia. Gettò sua figlia nella scialuppa di salvataggio. Ci salvate la Enzo. Salvate per no. chi ha fatto, no? Ma in quei momenti nessuno ha capito. Purtroppo nessuno l'afferrò. La bambina batte violentemente il capo contro il bordo della scialuppa e perde conoscenza. Ricordo che rimasi nella scialuppa di salvataggio un'infinità di tempo. Era molto affollata e per tutto il tempo non facemmo che vomitare. Intanto Liliana e sua figlia sono arrivate al Cape Anne. Non potevamo andare sopra il Cape Anne. La scala non arrivava alla barca di salvataggio perché le ondate ci buttavano sotto il Cape Anne. Ho detto, mamma mia, non sono morto sull'Andrea Doria, ma devo morire qua. Ma l'equipaggio era molto bravo. Io no, quei remi sapevano qual che fare. All'alba la notizia si diffonde a New York e nel mondo. Una notizia incredibile. L'Andrea Doria sta affondando. Con la luce del giorno decollano i mezzi della Coast Guard e gli aerei, con a bordo pronti a trasformare il naufragio in un evento mondiale, fotografi, cineoperatori, giornalisti. La scena che li accoglie supera la loro immaginazione. La nave più bella del mondo giace su un fianco prossima alla fine. Lo Stockholm, amputato della prua, si è accorciato di 25 metri. Ma le operazioni di salvataggio si sono ormai concluse. 1166 naufraghi sono stati trasbordati sulle sei navi a corse. Quasi il 70% di loro è stato traghettato dalle lance e dagli uomini del Doria. È stata la più grande operazione di salvataggio della storia. Giustamente, gli equipaggi e i comandanti delle navi soccorritrici riceveranno onorificenze per il loro coraggio. Dopo cinque ore dal naufragio sull'Andrea Doria, paurosamente inclinata di 40 gradi, rimangono soltanto 11 ufficiali. Il loro comandante, Piero Calamai, gli ordina risolutamente di abbandonare la nave. Siamo scesi nella lancia, il comandante Calamai è rimasto a bordo, ha detto allontanatevi, state qua vicini comunque che all'ultimo momento io verrò con voi. Solo ora Badano ricorda una frase di Calamai apparentemente inspiegabile. 
Il comandante mi dice guarda se tu andrai a Genova vai dalle mie figlie e digli che io ho fatto quello, quello che dovevo fare. Badano quando torna a Genova dica a mia moglie e alle mie figlie che ho fatto tutto il possibile e che voglio loro tanto bene. E ho fatto, ho agito bene, ecco, io sono tranquillo con quello che ho fatto. E io l'ho presa così, le dico, ma comandante, ma guardi, lì, qui c'è l'Ile de France, se me ne vado io a Genova ci viene anche lei. Insomma, l'ho messa, messa così. Noi abbiamo intuito quello che non voglio nemmeno ricordare e abbiamo detto no, eh, torniamo a bordo anche noi, perché non volevamo lasciarlo solo. Allora, allora dice che torno anch'io, allora abbiamo detto torniamo anche noi. E lui quando ha visto la nostra decisione, perché ci eravamo già avviati, ha detto va bene, vengo anch'io. È sceso con noi nell'ultima lancia, eh, siamo stati vicini, in quel momento eh, avevamo tutti le lacrime agli occhi perché vedere, avere lo spettacolo davanti di questa nave che stava agonizzando era un, senza retorica, ma è uno spettacolo commovente. La lancia con il comandante e gli ufficiali si avvicina al rimorchiatore Hornbeam. Calamai sale a bordo per un disperato tentativo di trainare la sua nave su una secca. Continua ad agire come se tutto fosse ancora possibile, ma sa che non è così. Infine, attorniato dai suoi ufficiali, guarda la sua nave inclinarsi, come si vede nel particolare ingrandito di questa foto. Si può immaginare che cosa succede dentro dentro la testa e dentro il cuore di un comandante che perde una nave così bella come l'Andrea Doria poi. È giunto il momento della fine. La falla sul fianco è quattro volte più grande della massima falla standard prevista dai regolamenti internazionali perché una nave resti a galla. Io non credevo che quella nave doveva affondare. Le pompe di svuotamento e l'impianto elettrico d'emergenza continuano a funzionare, prova del lavoro eccezionale svolto in sala macchine. È qualche cosa che prende dentro e non si riesce a tacitare. Quando l'acqua supera il bordo e invade i ponti scoperti, tutto accade molto in fretta. C'era un po' di sole, pallido, è uscito e, e brillava in questo sole, in questa nave che affondava. Qualche d'uno si è alzato e ha fatto un saluto militare. Le imbarcazioni di sinistra, libere dall'inclinazione, finalmente prendono il mare capovolgendosi. L'ultimo pezzo di nave scompare. Il gorgo si chiude sul transatlantico più bello del mondo. Ho guardato l'orologio e c'avevo un pezzo di carta, c'è scritto 10 e 15 a fondo. L'Ile de France viaggia verso New York. Qualche naufrago è ancora incredulo di essere vivo. Una famiglia al completo saluta felice. Per il paladino è un momento terribile testimoniato da questa foto. Hanno scoperto che una delle figlie risulta dispersa. Sull'Ile de France ho trovato due dei miei figli. Quando la terza non l'ho trovata. 
Nel frattempo un elicottero della Coast Guard evacua dallo Stockholm i feriti più gravi. Fra di loro la piccola Norma, che nella caduta sulla scialuppa ha riportato una frattura cranica. Viene immediatamente trasferita da Nantucket all'ospedale di Boston. Il grosso dei naufraghi arriva al porto di New York, dove tutto è pronto, in un hangar allestito dalla Croce Rossa. Fra gente che si cerca, avvengono i primi commoventi incontri fra sopravvissuti e parenti. Anche Liliana Duner sbarca dal Cape Ann, la nave apparsa in sogno. In braccio porta Maria, salvata dalle onde dell'oceano. L'arrivo dello Stockholm provoca nuovi momenti di commozione e felicità. Ma della piccola Paladino non c'è traccia. Ma per me, per esempio, è stata, è stata una cosa male, perché sono so uscito scesa là con due bambini e io ce n'avevo tre e credevo che, che l'altra con le due figlie superstiti la famiglia va da una parente finché stiamo a vedere la televisione la sera verso le 11 e mezzo alle 12 stiamo a vedere la televisione e così ho visto la bambina nella croce rossa è nelle braccia di un'infermiera è stata salvata da una scialuppa di un'altra nave Mentre i paladino al completo ringraziano inginocchiati in chiesa, Pierrette Simpson rivede la madre dopo molti anni. Fu incredibile vedere mia zia, che avevo conosciuto in Italia, e il mio nuovo padre. Chiamarono subito mia madre per dirle che ero salva. Poi volammo a Detroit, dove incontrai la mia nuova famiglia. Nell'ospedale di Boston si spengono le speranze per la piccola Norma. Al momento dello sbarco, il volto di Calamai non ha bisogno di commenti. Genova, giovedì 26 luglio. La prima notizia è giunta alla sede della Società Italia. L'Andrea Doria e la Stockholm sono entrati in collisione alle ore 4.20 di stamane, a circa 200 miglia dal porto di New York. La marineria italiana non ha più l'Andrea Doria. Un pezzo d'Italia se n'è andato, con la terrificante rapidità delle catastrofi marine. A New York comincia la battaglia sulle responsabilità della collisione. Sono in gioco interessi enormi. Dal punto di vista dei media, dal punto di vista della, della comunicazione, furono più abili gli svedesi, direi, che riuscirono a, ad attrarre più simpatia della società Italia. Questo non c'è dubbio. Fin dall'inizio la società Italia impone ai suoi uomini prudenza e silenzio. Questa strategia si rivelerà disastrosa. I giornali pubblicano foto del genere dove gli italiani appaiono colpevoli, mentre gli svedesi organizzano incontri con la stampa e lanciano accuse. Questi documenti inediti mostrano che l'ufficio americano di pubbliche relazioni consigliò più volte di reagire alle campagne diffamatorie innescate dagli svedesi nei confronti del nostro equipaggio. A Genova, nel quartier generale, si preferisce aspettare il processo. Lentezze burocratiche e paura di pubblicità negativa bloccano qualsiasi reazione. Intanto, gli armatori svedesi e italiani si accordano riservatamente per far svolgere il processo a New York. La legge americana vieta di aprire altre costose cause in tutto il mondo. I proprietari delle due navi chiedono al giudice americano di beneficiare della limitazione della responsabilità per i danni. Questo significa che le assicurazioni sono tenute a pagare i danni soltanto entro un certo limite. Questo limite, per i danni materiali, è il valore delle navi dopo l'incidente. E cioè il valore dello Stockholm senza la prua, pari a 3 milioni di dollari, e per l'Andrea Doria il valore delle lance recuperate e dei biglietti per un totale di 400 mila dollari. Il beneficio della limitazione si può perdere solo in un caso. Per la legge americana, che in questo si uniforma tanti altri, altri ordinamenti giuridici, l'armatore perde il diritto a limitare solo se la collisione o il sinistro di cui, di cui è stata protagonista la sua nave è stato, eh, è stato causato non tanto e non solo da responsabilità dell'equipaggio ma dell'armatore personalmente 
Una responsabilità grave dell'armatore avrebbe dunque trasformato il processo in un disastro economico per il sistema assicurativo mondiale che al vertice aveva ed ha ancora i Lloyds di Londra. Ma questo per il momento sembra impossibile. Le udienze preliminari al processo vero cominciano nel palazzo di Fully Square. L'attenzione della stampa è spasmodica. Decine e decine di cronisti affollano il palazzo della corte distrettuale. Per risolvere il caso bisogna trovare risposta a quattro interrogativi. È stato lo Stockholm a speronare il Doria con una manovra improvvisa, come sostengono gli italiani? Oppure è il Doria che ha tagliato la strada alla nave svedese? Chi ha interpretato male i segnali del radar? I tre ufficiali del Doria? Oppure il terzo ufficiale Carstens, per la prima volta al comando di una nave in servizio al momento della collisione? Chi procedeva a velocità eccessiva, data la situazione? Ma soprattutto, c'era veramente nebbia quella notte al largo dell'isola di Nantucket? Presto questa domanda determinerà l'esito clamoroso della causa. Eugene Underwood era uno degli avvocati marittimi più in vista e aggressivi di New York. In questa foto, inedita, è insieme al comandante Calamai mentre preparano le udienze. Il suo giovane assistente è Kenneth Volk. Per la prima volta l'avvocato Volk ha accettato di parlare rivelando un episodio sconosciuto. Capimmo che dovevamo cercare un accordo perché entrambe le navi non potevano evitare il problema della velocità in nebbia. Così una sera rimanemmo al lavoro fino a tardi e Underwood scrisse una lettera e chiamò l'avvocato della parte avversa, Charles A., che era in casa, dicendogli che gli avrebbe mandato una lettera a casa attraverso me, Kenneth Walk. Proponeva che ogni parte raccomandasse al suo cliente di accordarsi sulla base del 50% di colpa ciascuno. Io presi la lettera, presi un taxi e mi recai a casa del signor Haig. Lui si sedette, la aprì, la lesse e mi disse «Di al signor Underwood che gli farò avere una risposta domani». L'avvocato degli svedesi rifiutò l'accordo perché secondo il suo unico testimone, Carstens, quella notte non c'era nebbia. Ecco perché lo Stockholm non aveva usato il fischio obbligatorio e non aveva ridotto la velocità, errori altrimenti inspiegabili. Non rimane altro che lo scontro in tribunale. Le udienze preliminari entrano subito nel vivo. Entrambe le parti sono molto aggressive e segnano punti a proprio favore. Ma lentamente la versione italiana comincia ad apparire più solida di quella svedese. I calcoli nautici di Carstens si dimostrano spesso contraddittori, in qualche caso assurdi. Underwood prova che, secondo questi calcoli, il Doria avrebbe dovuto navigare ad una velocità doppia del suo massimo. Quando l'avvocato chiede al capitano Nordelson di spiegare questa assurdità, per il vecchio uomo di mare svedese è troppo. A un certo punto, durante la testimonianza, Nordenson diventò, fu molto imbarazzante, diventò molto confuso, disorientato e disse «Non mi sento bene». Nordenson sviene e viene ricoverato. Questo lascia supporre soltanto una cosa, che non volesse rispondere. Quando in aula tocca a Carstens, il processo si avvicina ad una svolta imprevista. Il mio nome è Johan Carstens Johansen. Ero l'ufficiale in servizio sul ponte della Stockholm durante la collisione con l'Andrea Doria. La sua versione è semplice. Gli italiani gli sono venuti addosso. Ma il capitano della Doria, Calamai, fece questa virata a sinistra che non riesco a capire un uomo con quella esperienza a fare una manovra simile. Un altro punto di disaccordo è la presenza di nebbia nell'aria. 
insisteva a dire che non c'era nebbia. Carstens Johansen non era riuscito a vedere le luci dell'Andrea Doria prima di un miglio e otto. Fu solo a quella distanza che la vide per la prima volta, quindi doveva sapere che c'era la nebbia. Non c'era nebbia. Invece la nebbia c'era. Il faro di Nantucket confermò che c'era nebbia. Tutte le altre navi che si trovavano nell'area confermarono che c'era nebbia. Una circostanza oggettiva che però Carstens nega strenuamente. Sicuro, sicuro. Ricevevo continuamente i rapporti dagli operatori radio sulle condizioni e, e non c'era nebbia in quell'area. La presenza della nebbia è l'asso nella manica di Leonard Matson, il più famoso maritimista degli Stati Uniti. Rappresenta gli interessi dei passeggeri e degli spedizionieri, che ammontano all'astronomica cifra di 116 milioni di dollari. Possiede dunque un potere enorme. C'erano 60 casi nei libri di bordo dello Stockholm che dimostravano che aveva incontrato nebbia e non aveva mai ridotto la velocità. È la prova che cerca Matson. Non importa chi ha sbagliato manovra, importa solo ottenere il risarcimento massimo. Se riesce a dimostrare che le due navi correvano abitualmente in nebbia per evitare i costi di ritardo, può provare la colpa occulta dell'armatore rendendo così illimitato il risarcimento. Il rischio per gli assicuratori è enorme. L'errore dell'Andrea Doria fu innanzitutto la sua eccessiva velocità nella nebbia. Il capitano ridusse di poco la velocità, ma quasi sicuramente la corte avrebbe valutato questo insufficiente. Il processo di New York sta diventando troppo rischioso e costoso. I Lloyds sono gli assicuratori finali di entrambe le navi ed in ogni caso sarebbero loro a pagare i risarcimenti e spese del processo. Perché dunque continuare la battaglia? Bisogna correre ai ripari. Stavolta è Genova a fare la prima mossa. L'avvocato Francesco Manzitti è un abile dirigente a capo della finanziaria pubblica che possiede l'Andrea Doria. Attraverso di lui una tranquilla e insospettabile signora svedese entra in un gioco internazionale. Ketan Hamilton Migone è svedese, ma ha sposato un diplomatico italiano. Il figlio Giacomo Migone, oggi professore universitario, rivela per la prima volta questo retroscena segreto. Arrivò una telefonata del mio padre che era a quell'epoca capo di gabinetto del Ministero degli Esteri e molto riservatamente disse a mia madre che aveva ricevuto una visita del suo amico Manzitti. Manzitti gli aveva detto che la Compagnia Italia stava per essere rovinata finanziariamente dai, dalle spese giudiziarie del della causa che era in corso nel foro di New York e che ci sarebbe stata da parte italiana un interesse ad arrivare ad un'intesa con i proprietari della Stockholm. In realtà le spese della società Italia erano coperte dall'assicurazione, ma Manzitti cercava un contatto con la controparte svedese. Gli svedesi erano infatti clienti di riguardo dell'Ansaldo, che apparteneva allo stesso gruppo proprietario dell'Andrea Doria, cioè l'IRI. In un momento di crisi ogni lavoro perso significava migliaia di disoccupati. Anche gli svedesi ritengono pericoloso continuare il processo a New York. L'incontro fra gli armatori avviene segretamente a Copenaghen, in Danimarca, in territorio neutrale. Le parti trovano rapidamente un accordo. Il contenuto dovrà rimanere segreto per sempre, con la premessa che nessuno dei due armatori si assume la colpa della collisione. A Londra, sede dei Lloyds, viene annunciato l'accordo. Gli assicuratori erano convinti della necessità di tacitare le vittime al più presto, non solo per ragioni di convenienza personale, ma spero anche per motivi più elevati. E questo fu fatto. Il processo fu interrotto. Il caso Andrea Doria a Stoccolm rimane senza una verità ufficiale. Ero felice che le cose si fossero messe nel modo in cui si erano messe agli udienze preliminari e invece tutto è stato messo a tacere è andato tutto nel dimenticatoio l'affondamento dell'Andrea Doria era un capitolo da chiudere il comandante Calamai era un personaggio che bisognava cercare di dimenticare 
dimenticandoci soprattutto il fatto che il comandante Calamai era un uomo che aveva una vita, che aveva una famiglia, che aveva un onore da salvare, un onore da rispettare, da difendere come marinaio e come uomo e invece lo si è abbandonato e questo è stato un male imperdonabile. Il comandante Nordenson riprese a navigare ricevendo l'onore di comandare la nuova ammiraglia, la Gripsholm, costruita, guarda caso, proprio nei cantieri dell'Ansaldo. Ma dovette rinunciare ad imbarcarsi a Genova, perché i lavoratori del porto non permisero questo affronto. Un nuovo comando avrebbe avuto un significato importante per Piero Calamai. Confidenzialmente venne a sapere che si temeva una cattiva pubblicità. Nonostante le promesse formali provate da questo telegramma della compagnia, non navigò mai più. Da decenni i subacquei sfidano le forti correnti e gli squali per esplorare il relitto dell'Andrea Doria, spogliandolo dei suoi tesori. Oggi le strutture superiori della nave sono crollate, ma una spedizione compiuta nel 1988 godette di un'eccezionale coincidenza di fattori fortunati. La guidava David Bright. Dalla prospettiva di un sommozzatore, l'Andrea Doria rappresentava il monte Everest delle immersioni. Ci immergemmo verso la fine del mese di agosto, molto più tardi di quando normalmente ci immergevamo in quell'area. Quando raggiungemmo il punto in cui si trovava il relitto, l'acqua era di un blu cristallino, di assoluta bellezza. I sub non credevano ai propri occhi. Lentamente appariva il profilo della nave coricata sul fianco destro. Per alcuni momenti il sogno del Doria sembrò rivivere. Ecco la letta di poppa, una specie di terrazzino nella parte posteriore della nave. Queste assomigliano alle reti che furono usate dai passeggeri per raggiungere le lance di salvataggio. La gigantesca elica di sinistra, l'ultima cosa del Doria che si vide scomparire sotto l'oceano. Gli ariosi ponti esterni, dove si poteva passeggiare al sole. La visibilità era incredibile e noi avemmo la possibilità di vedere parte della nave nella sua totalità, mentre precedentemente avevamo sempre visto solo dai 3 ai 5 metri dello scafo tutti insieme. Con le immersioni riuscimmo a scoprire una cosa molto importante, e cioè che la Stockholm aveva inflitto molti più danni di quanto si immaginava. In altre parole, una porzione della Stockholm era entrata nella chiglia o il livello più basso della nave. In questo modo l'acqua era entrata attraverso una falla molto più grande di quanto si era pensato inizialmente all'epoca dell'incidente. È una cosa veramente inspiegabile che l'Andrea Doria sia riuscita a sopravvivere 11 ore con una ferita così terribile sulla sua fiancata. La clemenza del mare durò poco. Il giorno successivo la spedizione rientrò velocemente rischiando l'affondamento. Aveva filmato il relitto del Doria in condizioni accettabili per l'ultima volta. Nel frattempo, la verità sulle responsabilità dell'incidente era cominciata ad emergere proprio negli Stati Uniti, negli ambienti dell'Accademia della Marina Mercantile di Kings Point, grazie ad un esperto navale, John Carothers. Nel 1971 Carothers effettuò uno studio basandosi sull'unico documento oggettivo disponibile, i tracciati di rotta dello Stockholm e del Doria. Aveva ricostruito la rotta delle due navi andando indietro a partire da questo momento drammatico in cui il pennino registra la collisione. Il risultato appariva clamoroso. Per Caroters è stato lo Stockholm a provocare la collisione, effettuando una brusca virata e speronando il Doria. Al timone della nave svedese, quella sera c'era Peter Larsen, un timoniere non molto affidabile, come ricorda lo stesso Carstens. Come ho sempre detto anche al processo, Bisognava tenerlo d'occhio, ma si guardava un po' troppo attorno. Larsen dunque timonava in modo impreciso, perdendo spesso la rotta. 
La conseguenza fu che il raggio del radar faceva apparire il Doria una volta a destra, una volta a sinistra. Prima della collisione, l'ufficiale svedese vide la nave italiana a sinistra, mentre in realtà avanzava verso di lui sulla destra. A ciò si aggiunse un'altra incredibile disattenzione. Cartens credeva che il radar fosse tarato sulle 15 miglia. Non si era accorto che qualcuno, o lui stesso, aveva spostato la manopola sulle 5 miglia. Quindi la distanza che lo separava dall'Andrea Doria era molto minore di ciò che pensava. A un certo punto lo svedese, credendo che la situazione fosse questa, decise di togliersi d'impaccio virando bruscamente a destra. Cioè in realtà esattamente contro la nave italiana. Ma qualcuno in Italia aveva scoperto tutto senza rivelarlo già nel 1957. Il Ministero della Marina effettuò l'unica inchiesta ufficiale sul caso Andrea Doria, un'inchiesta rimasta segreta fino ad oggi. Alla fine di un procedimento molto severo che non risparmiò critiche, si concluse che gli ufficiali italiani non avevano responsabilità per l'affondamento e che il comportamento dell'equipaggio era stato esemplare. Furono riconosciuti numerosi casi di eroismo. Solo per 5 uomini su 572 la Commissione propose provvedimenti disciplinari. Eppure gli svedesi hanno sempre ironizzato sulla mancata divulgazione dei risultati della Commissione d'inchiesta. Sono sorpreso da questa Commissione. Continuano a rompersi la testa sempre sulle stesse cose. Saranno diventati vecchi ormai. Il sarcasmo di Carstens è fuori luogo, perché esaminando i grafici di rotta, la commissione emise un verdetto. Fu lui a provocare la tragedia. I risultati non furono mai divulgati. In fondo, la verità non conveniva a nessuno. All'Accademia di Kings Point, questa verità viene insegnata ai cadetti ed è stata confermata dagli studi del capitano Mörn. Non ho alcun dubbio. Io credo che Carstens Johansen abbia interpretato male il radar. Questa è l'unica spiegazione logica che posso trovare per la collisione. Nell'aula di Mörn campeggia una foto a colori di Piero Calamai. Penso sia stato esemplare. Mi dispiace per l'uomo. Credo che fu incolpato ingiustamente, ma credo anche che quello che fece fu straordinario. Piero Calamai condusse l'ultima parte della sua vita in modo molto riservato, godendo delle gioie familiari, ma duramente provato dalla tragedia del Doria. Nel marzo del 1972, Caroters gli scrisse una lettera comunicandogli i risultati degli studi che lo scagionavano completamente e concludendo con queste parole. Stia sicuro, comandante Calamai, che ci sono molti di noi che sarebbero onorati di servire sotto il suo comando in ogni momento. Il comandante, vicino alla fine, non ebbe cuore di leggerla. Conservò la lettera in un cassetto. Morì quella stessa primavera. Le figlie ritrovarono la lettera che lo scagionava ancora chiusa. Nell'agonia della malattia le sue ultime parole comprensibili furono «Sono tutti salvi i passeggeri?» Grazie a un raro reperto sonoro possiamo ancora oggi ascoltare la sua voce. Desidero esprimere a tutti i passeggeri che viaggiavano sull'Andrea Doria la mia ammirazione e la mia gratitudine per la loro esemplare condotta. Sono profondamente grato a coloro che si sono espressi con ammirazione sulla condotta dell'equipaggio, il lavoro degli ufficiali in un momento in cui essi erano straziati dalla perdita di vite umane e in quanto uomini di mare dalla perdita della nostra madre. Non è il momento di pensare se avrei dovuto fare questo o quell'altro. Ho fatto quello che ho fatto e so che era giusto. Non ho problemi al riguardo, ma è qualcosa che non si dimentica e con cui dovrò convivere tutta la vita. Lui sa che ha commesso un errore. Cerchi di dimenticarlo, perché portare il peso di una tale responsabilità è grave, è gravoso per, per chiunque anche per l'uomo più forte di questo mondo.
Se il video vi è piaciuto mettete il like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei bellissimi filmati Bolla Blue Channel. Ciao!